。喂，你好，哪位？请问您是远洋城 B 幺幺零幺的商户吗？是，我是。我是远洋城的物业，你快到店里来一趟吧，出事了。气死我了！有什么事情先慢慢说，没法慢慢说。我告诉你，就是他，姓杜的，你给我站住！口口声声说自己是个设计师啊，你就是入门偷窃的小偷。先别激动，有什么事情慢慢说。或许你冤枉了好人。我冤枉好人？你大姐，你什么意思？我家的东西就是他偷的。大姐，你是不是误会了呀？我怎么可能偷你家东西呢？这个小姑娘，你看年纪轻轻会装吧，装得一脸无辜的样子，你怎么不去当演员了？哎呦，你看还戴着个项链，这个项链很值钱的，肯定是偷来的。别瞎说，大姐，请你不要血口喷人，胡说八道。我胡说八道？我问你，我们家洗手池上面有一个隔板，我放了一个翡翠镯子，祖传的我放在上面的，我根本就没有见过什么翡翠。镯子长什么样我都不知道，你让我搜身，你怎么能搜我的身呢？我今天非要搜你，搜了！哎呀，姑娘，要真是你拿的，你就还给我们吧。我我太太脾气大，找不回来她不会善罢甘休的。大哥，我真的没有拿东西，我怎么可能会拿你的东西呢？还在那儿耍赖，还不承认是吧？非要我动手收你啊！我今天收定你！哎哎哎！别动手啊！别动手啊！别动手啊！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别
什么都不用说了，一切交给我吧。王律师，保释金我已经交了，这件事情跟他没有任何关系。你去弄清楚情况，我以诽谤，还有恶意伤人罪起诉外面那个泼妇。如果他还后脚蛮缠，我雷雨正奉陪到底。明白了，雷总。警察同志，他怎么走了呢？我的镯子还没收到呢，他怎么可以走呢？警察，你得拦住他呀！哎、老老老老老怎么回来了？放这里不要放人家姑娘了。怎么可能？镯子找到了，镯子找到了。自己来吧，别动。不知道社会这么复杂，这一次也算是长见识了。脸上的伤这几天不能碰水啊，否则留疤了会变臭的。哪有那么夸张、啊？小苏，你成天面对这些三教九流的人，实在让人不放心。不经历风雨，怎么能见彩虹呢？面包会有的。一切都会好起来的，不是吗？你让我说句什么好？我总觉得你这是盲目乐观。过来，还是我自己今天的事情，谢谢你。以后，你就是我店里的第一位荣誉 VIP 会员。只要有装修的事情找我，我就给你最低友情折扣价。只是友情啊。嗯。走吧。安静再见。欢迎。你办公室冷冷清清的啊，连个人气儿都没有，快倒闭了吧？雷雨峥，你胡说八道什么呀？你是不是天天盼着我倒闭啊
资本家就是资本家，一点同情心都没有。我和宁为生打一招呼，回博远上班去吧。回博远？你没事吧？你以为我杜小苏出来开工作室是随随便便闹着玩的？我是怕你揭不开锅，活活饿死。还没有到那个程度，你怎么知道我会被活活饿死啊？我一定会坚持下去的。林副总，说实话呢，我这欠人钱，我心里总是踏实，所以我想把您借给我的钱再还给您。许妹，不至于，那两千什么时候还都行，我又没催你。我知道你是怕欠我人情，但在这个社会上，谁还没有个非常困难的时候啊？咱俩什么关系啊？割刀在路上，那我有钱一定还了你。谢谢你啊，林副总，客气了。那我先走了。来的这么晚，自罚三杯没问题吧？来吧，小燕，这杯，敬你的。哦，这今天这么客气，这哥们儿都不知道说什么好了。这敬你俩，一人一杯。打住啊！你敬的这杯酒我可不敢喝。去年你小子敬他一杯酒，接着这成交价压低了两个点，<笑>害得他哭都哭不出来。啊，别听他胡说。哎啊！听说你最近兽医公司啊，想好好包装一下，需要设计师吗？我这有个朋友。不是你什么意思？你不会连这点小钱你也想挣吧？这可不是你风格，你打什么主意？李正官啊，你趁早把你点小钱啊，给我收起来。耶！<笑>我本来有个设计师朋友想介绍给你，男的女的？女的，这个还用说吗？肯定女的。我就知道你小子，女的怎么了，雨章？咱兄弟俩这么多年了，你小子金口玉牙，从来都不求人，怎么这回是动了春心了？反正这事就这么定了。之后我把他电话给你，你去联系。但切记啊，千万别告诉他你认识我。张总监，你找雷总，雷总吩咐过他。樊律，你怎么跑到这儿来了？怎么，我不能过来吗？可以，但麻烦你下次进来的时候敲敲门。嗯，好，对不起。雨真哥，我有事情要告诉你。你再等等。我现在这个合同啊，必须要马上批完。我要订婚了。订婚？你不恭喜我吗？你是感到意外，还是不舍得我嫁给别人？樊律，恭喜你。真心话吗？
我们两个从小一起长大，你现在有喜欢的人了，而且订婚了，我当然为你高兴。到时候记得把请柬给我，我一定给你包个大红包。好，订婚请柬请你收下。雷宇昭，我给你留了最好的位置，请你一定准时来观礼。等等。你要跟林向远订婚？怎么？我跟林向远订婚不可以吗？法律，好，他已经是你未婚夫了。我现在跟你说这些不合适。林向远这个人可能不是你想象的那么简单，他这个人连我都摸不透。你再考虑考虑，林向远真的不适合你。爱情是婚姻的基础，我们从小一起长大，我了解你，不会幼稚到把婚姻这种大事当做儿戏。你仔细想想，我只是希望你幸福。幸福？我想我会幸福的。你放心吧，我不会把婚姻当儿戏的。太贵了，咱们换一个地方吧。哎呀，杜老师我，你得跟着我学学行吗？瞧你这土了吧唧儿的，你看看，我哪儿土了？咦，这件是不是就挺好看的？好看吗？嗯，五千多，有病吧？谁会买这么贵的衣服？哎，贵怎么了？没有投入，哪儿来的产出啊？我觉着这衣服你穿也挺好看的，我哪有闲钱买这么贵的衣服呀？工作室开张到现在，一单生意都没有。再这样下去的话，我都要关门大吉了。要不怎么说一傻呢？犯着博尔的金饭碗不端，非得自己出来讨生活？不穷你穷谁呀？怎么说话？喂，你好。对，是我的工作室。接，接，当然接了。嗯，那咱们什么时候签合同呢？好，好，谢谢您。好嘞，再见。请坐，你。刚才有人给我打电话，说让我帮他装修写字楼。出这个书，啊，真的是雪中送炭。我终于不要再饿肚子了，工作室终于可以保住了。装修写字楼，啊，这个书，小哥，冷静，他怎么找到你的？这个我也没问。管他呢，有鸡蛋吃，为什么还要问母鸡是怎么下的呢？我请你吃饭。哎，今天还真不行，什么事儿啊？上官明天要去广州出差，我得陪着呀。思琪，你和上官到底发展到哪一步了？哪一步？走一步看一步呗。我站在何群飞这一边。永远，小苏，我跟你说句实话吧，我不像你，一个人飘着，天天祈求着天上掉一个大单子下来，然后过着有今天没有明天的日子，我真的受不了。你是不是觉得我特别恶心，特别现实啊？好吧，那你自己当心一点。寿司，这么多好吃的。
邹思琪这个重色轻友的家伙。哈哈哈，这一瓶都是我的。呀，来，倒上。我杜小苏终于在上海滩立住了脚跟。我有自己的一个工作室，而且还签了一个大单。爸妈，你们应该会为我感到高兴吧？女儿一定会努力的，一定会好好工作，而且我一定会成为一名真正的建筑设计师。干杯！真的是太开心了！来，干杯！好嘞，谢谢沈坤啊，回头请你吃饭，啊。哈<笑>啊。林雨中，喂，你好，这里是杜小苏工作室，有什么可以为您服务的？杜小苏，在哪儿呢？植物园呢？好，等着我。一单，杜小苏，你的财运来了，挡都挡不住。<笑>干杯！嗯，完蛋了。杜小姐，你看起来很逍遥嘛，啊？什么事情让你高兴成这个样子啊？居然也不叫上我！你也是来给我送大单的吗？我也是刚到。<笑>行啊，杜小苏，据说你接了一个大单啊！啊？怎么不想着请客，一个人跑这儿吃独食来了？谁说我吃独食了？你看清楚啊！朱思琪刚走了。嗯。杜小苏，这公司一开张就接这么大一个单。运气不错啊！那是我是谁啊？我杜小苏，好歹也是名牌大学毕业的吧？但你们博远，那是屈才。笑什么笑？行了，看来之前是我眼拙，回去我一定好好说说那个宁围城。是吧？嗯，像你这样的人才啊，一定要花重金挽留，怎么能留向社会呢？这不是给我们博远增添竞争对手吗？后悔了吧？不过现在也为时不晚呀，咱们可以强强联手。<笑>那杜总，你打算怎么个强强联手法？这个我得想想。行。豆豆，您慢慢想，您想好了，随时联系我们，我们雨天大门啊，永远为您敞开，啊。呃，顺带问一句啊，这个，您接的这个大单，打算什么时候开工啊？明天就开工。说实话，我自己都没有想到，我居然这么值钱。嗯，也不知道是哪个缺心眼儿的，那个傻帽居然花花这么多的钱，请我这么一个小设计。你你怎么了？没事，我替你高兴。小苏，你这么说不对吧？人家给你活干，你这背地里损人家，没良心吧？我怎么损人？
我告诉你，你就放心吧，这一单我一定会好好对待人家的。我自己很清楚我自己是几斤几两，这一单绝对没有问题。好，祝你第一单开工顺顺利利。干杯。<笑>请柬我已经给他了，现在还有一个人，必须你来请。没问题。哎，涂小姐，你看一下，就这儿。叶总，哎，您这地段特别好呀。小地方，做个办公室嘛。哎，对了，上回那个设计方案，您还满意吗？涂小姐，给我的方案我非常满意。这样，反正咱们合同也签了，您随时开工，到时候啊，我就直接验收就好了。好的，叶总，我一定会好好努力的。哈哈，他喜欢这一款。啊？什么？啊、哦，没什么，我开个玩笑。那个，那这就交给你了，我先撤了啊。好嘞，拜拜。再见啊。喂，你好，哪位？你要订婚了？是啊。恭喜你，蒋小姐一直是你梦寐以求的结婚对象，你应该要好好珍惜。也祝福你，终于如愿以偿。你有蒋凡律。我也有爱过的人，邵振荣。可他已经……只要心里有，他就一直在我身边。放心，我一定会准时到的。蒋翁的贤婿，必然是人中龙凤，我哪儿敢慢待啊？您客气了。
凡律这孩子怎么这么快就订婚了？这还真吓了我一跳。我冷眼旁观呐，这么多年，凡律心心念念的都是我们家雨峥，怎么突然变成林向远了？那有什么用啊？啊，凡律倒是有心，可有人，于某疙瘩，死不领情。人家也是姑娘家，也要面子的。这么说，而是雨峥对不起樊律了。少爷，樊律嫁给谁是他自己的自由，这事儿跟我没关系。你还敢说，跟你没关系？啊？好端端的婚姻黄了不算，这蒋家还给我发帖，我还得豁出老脸，哼，陪着笑脸去观礼，你这跟你老爸长脸了。爸。可问题是，行了行了，你们爷俩都少说两句。不过雨峥啊，话说回来，你也老大不小了，你得赶紧找个姑娘安稳下来。不喜欢樊律啊，那也就罢了，一定要多长几个眼啊，可别像我们家阵容。哎，这恋爱谈的。少爷，我不急，我这不还等着孝顺您呢吗？就行嘛，这么客气干什么？江叔叔，恭喜，这是我和我爸的一点心意。哦，老蒋啊，恭喜你了。待会儿我一定要看看谁这么福气，被我们樊律看上了。凯旋啊，你这话可是太太对樊律了。其实呢，各花入各眼啊。我们樊律在某些人眼里，简直不值一提的很呢。江叔叔。红包也不收了吗？哎呦，这我刚看见，谢谢啊，雨珍啊，板绿以前老是烦你，我代他呢道个歉。你放心，以后呢，肯定是井水不犯河水。江叔叔客气了，今天是樊绿大喜的日子，何必提这些旧事来煞风景呢？爸，少爷，我先进去了。啊，好，你们先上边去。啊，好好，我们先去。这样。谢谢啊。杜小苏，你怎么来了？梅总，樊律请你来的吧？今天我是新郎官的客人。怎么，梅总今天是来抢婚的吗？我抢什么婚啊？樊律又不是我的菜。那你喜欢什么样的？我帮你介绍啊。我猜猜看啊，嗯，第一。颜值得够，怎么也得好莱坞女明星的标准吧。第二，也得是大家闺秀，门当户对。第三，性格得好，温柔如水，逆来顺受，才能受得了你这臭脾气。杜小苏，你吃错药了吧？拿我开玩笑？应该快好了吧？我先过去了。哎呀，雷蒋两家这梁子算是结上了。嗨，天下父母心啊！老蒋啊，他在心疼樊律，发几句牢骚也是正常的。嗯，过几天啊就没事了
。哎，怎么了？啊，没什么。好美呀，少玉，爸。哎，你看，你不肯给蒋家当女婿啊，老蒋就给你爸气受。现在啊，你爸跟你撒气。非常感谢大家能够来参加我女儿樊绿的订婚典礼。我的女儿樊绿和林向远，他们情投意合，喜定终身，与我也是老怀堪慰。在这里，在座的各位能够多多教导、提携我的女婿向远，我蒋劲在这里。谢谢大家。感觉蒋劲对这个女婿还是挺满意的。哼，能不满意吗？请大家端起酒杯。人家林向远，让我不相见证，尾巴翘到天上去他林向远一心想进蒋家的门，这叫求人得人。你来，干杯！来，干杯！听说这个东床快婿就是蒋劲的手下，职位也不算高，就是个副总。人家都跟蒋总攀上亲了，还不会升职。我再次感谢各位来宾参加我女儿樊绿的订婚典礼，谢谢。我说杜小苏，你可真可以啊！别人订个婚，你都能这么激动。对不起，我也不知道怎么回事儿，可能我今天有点失态。别告诉我你被感动了。还有，你平时都这么多愁善感的吗？我知道你肯定不相信缘分。可我觉得缘分是命中注定的。我相信，每个人都有自己的爱情。嗯、都说缘分是很奇妙的。茫茫世界的两个人，如果最后真能走到一起的话，那真是这个世界上最美好的事情了。你都想些什么呀？啊？就你这脑子还真特别。杜小苏，你太天真了。这缘分和爱情能当饭吃吗？你不会认为人生只有爱情吧？非得爱得你死我活，轰轰烈烈，让别人拿手指头指着你笑，你才痛快。什么意思啊？还不明白啊？明白什么呀？反正我是这么想的。还挺轴。算了吧，就保持你的天真吧。你也奇怪，非得跑到人家订婚礼上去吃蛋糕？你看见了？你都吃成那样了，我看不见啊！我就是太饿了，我就看见那蛋糕不错，我就拿了几个，结果一尝，还真挺好吃的。我告诉你，蒋凡绿那订婚宴上就那个，那个蛋糕是唯一的亮点。什么东西？
可惜，只有那么一瞬间。就像幸福一样，越耀眼，就越留不住。留不住又怎么样？至少他绽放过。从数据上我们可以看到，娱乐城现在目前进展良好，各投资方看到了我们的进展，也对我们娱乐城前期抱有的迟疑和担心的态度，逐渐变成了放心，也看到了希望。这样看来，我们娱乐城在资金方面就不成问题了。叶先生，您看一下，这是会议室。这个会议桌呢，是用五边形这样一个比较独特的设计，还有这个灯，这个灯是我个人比较喜欢的。杜小姐果然，<笑>谢谢。外面呢，我就是在灯上面也是用了一些比较特别的装饰，包括一些绿植的搭配，显得整个的办公室非常的温馨，嗯、非常的舒服。怎么样？杜小姐做事果然靠谱。不过说实话。我之前对你还真没抱太大希望，现在看来，我非常满意，合作愉快。谢谢您对我的夸奖，不瞒您说，要不是您找我，我都没有信心在这一行做下去。杜小姐就不想问问我是怎么找到你的吗？算了，我如果跟你说了实话，有人非扒了我的皮不可。呃，杜小姐只需要知道有贵人暗地里帮助就可以了。杜小姐。这个人对你可是关心的很啊！来。
来玉珍先生，我挣钱了，我请你吃饭怎么样？菲菲。怎么你最近做事情有点魂不守舍的？是不是出什么事情了？啊，没有啊。这个，这个，这个，好了。就这些，你是属猫的吧？你什么时候进来的？好了，就这些，下单。哎，不是杜小苏啊，你也不问客人想吃什么你就下单啊？啊，有你这么请客的吗？不是说了我请客吗？当然得听我的。是吗？你要干嘛呢？上趟娃娃菜，白灼芥蓝。小笼包一份，鸡汤方便面两碗。我说你这还不弄俩烧饼，咱俩啃完得了。换一下，蟹粉豆腐，三文鱼海苔，刺身三皮，喝得满。猜我干嘛？谁猜你了？我说你有钱。什么没有吃过呀？你干嘛跟我过不去啊？您现在不也是有钱人吗？啊？您得承认，您最近接的这个大单，肯定赚了不少银两。我没说错吧？什么大单呀？明明是你瞎猜的好吗？你要毁我的名声，我。小心我找你要精神损失费，你可赔不起。对不起，先生小姐，我到底应该听谁的？听我的。还是听他的吧。喝的免了，剩下的下单。好的，先生。雷雨昭，你是不是觉得对我特仁慈啊？这要我呀，鲍鱼海参。主要做，尝一小笼包，嗯，快吃吧，不吃就凉了。不对啊，明明是我请客，怎么你比我还热情啊？你又不想吃草，头不能使劲往地里按啊，对吧？哎，这不是，我管不着，吃。这吃的是小笼包吗？这是割我的肉，喝我的血。这就割你的肉，喝你的血了，啊！我终于知道你属什么的了，属貔貅，只进不出。怎么想？那写字楼也得给你这个数啊！拿一零头出来，你都不愿意啊？你怎么知道是写字楼？这活儿，不是你替我揽的吧？杜小姐就不想问问我是怎么找到你的吗？我如果跟你说了实话，有人非扒了我的皮不可。闹着想什么呢？你觉得我会是替你揽活的人吗？我哪有那闲工夫？猜的。也是，你一大资本家那么忙，哪有功夫管我们小老百姓的事儿啊？是我杜小苏运气好。这就对了，嗯，我就特别欣赏你这吃相。啊，我可能好几天也吃不到这样的美食了。好几天？为什么？我要去趟国外出差。出国？嗯。我还没出过国呢。国外有什么好？嗯。去学习啊！魏玛包豪斯大学，你知道吗？那可是我心目当中的圣地，还有他们的建筑系。他们那个欧姆教授，那可是我偶像。我还记得上大学那一会儿，开学的第一堂课，我们老师就拿着建筑学概论跟我们说，这个就是欧姆老师写的，他可是我们建筑界的鼻祖
所以从那个时候开始，我就想这辈子一定要见见这位大神。如果见到他，可以合个影、签个字儿什么的，那这辈子就算值了。做什么梦啊？吃饭。你好，哦，买单。好的，稍等一下。你好，年夜单已经买好了。你结的？这儿还有第三个人吗？还差不多，要不然我肯定天天扎小人诅咒你打一辈子光棍，是吗？这合我意。雷宇宙，我怎么以前没有发现？你这人还挺幽默的呀。你没发现的多了去了，反正来日方长，以后慢慢发现。走吧。你到了，那我进去了。今天谢谢你的晚餐。我的晚餐？不是你请的客吗？我请客，你买单，这很公平啊。下一次的话，你请客，我买单，我们两个不就扯平了吗？还下一次啊？下一次都不知道什么时候了。你去国外多久啊？顺利的话，一个礼拜吧。也就一个礼拜嘛，说不定很快就回来了。那我先上去了，你一路平安，拜拜。小苏，啊，算了，没什么。李大总裁，这可不像你的风格呀，有什么话就直说，干什么这么吞吞吐吐的？我想你明天。能不能去机场送送我？我送你，为什么呀？小苏，我们两个已经接触这么久了，你真的不明白吗？我知道。你现在应该很难做这个决定，但是我愿意等。我明天早上十点的飞机，走了。这次来上海，到底什么事儿啊？啊，没事儿，您说吧，思琪又不是外人。是这样，你哥要结婚了，对象是镇上刘玉生家的二丫头。那这是好事儿啊，是好事，也是愁人的事啊。没有房产证，谁愿意跟他领结婚证啊？这不，我和你妈翻箱倒柜的，还是差了点儿，所以到这儿来看看，你手头不知道宽裕不宽裕。爸，你要多少？两三万我肯定没问题。两三万哪行啊？我和你妈凑了三十万，还
还差二十万。多少？二十万。哎，现在老家买房都要那么多了。不是首付，是全款。你应该知道的，你哥为了这个家，为了供你上大学，吃了多少苦啊！如今，他好不容易找了个媳妇儿，还是他喜欢的姑娘。人家女方也没有过多的要求，就是说，结婚总得有个房子吧。原先我们也想替你哥付个首付，剩下的让他们小两口。贷款慢慢还，可是后来一想，不行啊！人家是嫁女儿，不能一过门就给咱家还账啊！这在老家要是传出去，丢的可是咱们老何家的脸面。所以来问问，看你能不能帮你哥凑够这二十万，让他赶紧把媳妇娶了，也了却了爸妈和你哥的一桩心事啊！我哥该结婚还是得结，钱的事儿呢，你们先别着急，我尽量解决。你要这么说，爸就放心了，你妈听见也会很开心的。雪飞呐，你哥这么多年可没白疼你这个兄弟呀、啊。<笑>时间不早了，我先送司机回家。啊，叔再见。好，再见。嗯、哎，司机，你是不是生气啊？生气？二十万它不是一个小数目，你所有的积蓄加起来也就这么多吧。我哥会还给我的。也就是说，丽丁决定借钱喽。我哥打小就特别疼我，你不知道那段时间，我爸我妈都在外面打工，吃喝拉撒都是他管我。要不是我哥，我也来不了上海，我也上不了大学，我也认识不了你。对，要结婚的是你亲哥，要借钱的是你亲爹，那我做思琪就是个外人嘛。哎，思琪，我不是这个意思，我是觉得吧，这二十万他在上海连个卫生间都买不了。你还不如先借我家里巨无极，是不是？是，他在上海是连一个厕所都买不了，但是就是因为买不了，你就放弃努力，就把钱借给你哥，然后自己躲在出租屋里混日子，是吗？还有你爸，你哥要买房结婚，我们就不需要吗？你们一家人到底有没有考虑过我的感受？对不起，思琪，可是他事情他有轻重缓急呀、啊。好，你要当你爸的孝顺儿子。你要当你哥的好兄弟，我不拦着你。但是何君飞，我麻烦你问一问你自己，你到底是不是一个称职的男朋友？你对你面前这个爱你的女人，你给她一个家，给她一个安稳的生活，对于你来说就这么难吗？思琪，我承诺给你的，我都会做到。你再等一等。等，又是等。我跟你在一起这么久，我听的最多的字眼就是等。我三年前在等，我到现在还是在等。群飞，我真的是等伤了，我也等够了。钱你可以借，你只要把房子买了，你借你爸两个亿我都不管。哎，思琪。我在国外这段期间啊，公司的事情你多帮我留心点，特别是娱乐城这个项目，有什么事情一定随时给我打电话。好，那来总，真不用我送您啊？不用，有人送我。来总，我感觉你最近有点不一样，心情变了，笑容呢也多了，不像这之前哈、啊。你说你那么严肃，我连大气都不敢出。又胡说八道，做好我交代你的这些工作，免得回来我收拾你啊。别死！拜拜。嗯
知道雷雨峥出国干什么吗？公司上下都只知道他去国外出差，具体干什么，没人知道。我的直觉告诉我，他这次一定有大动静，但至于去干什么，别人不知道，何俊飞一定知道。我想你明天能不能去机场送送我，小苏？我们两个已经接触这么久了，你真的不明白吗？我知道你现在应该很难做这个决定，但是我愿意等。我明天早上十点的飞机。小孙老师，好久不见啊别动，你慢走，一路平安。嗯、师傅，麻烦你开快一点。姑娘，你赶时间啊？这个点奔机场，其实你应该早点出来的。啊、哦，那您尽量开快一点，好吧？一路平安。
思琪，我是群飞。对不起，您拨打的用户暂时无法。林总，何助理，跟你朋友吵架了，就让您先下了，林总，走吧，喝两杯。不就是买房吗？多大点事儿？这俗话说呀，钱能办到的事儿，那都不叫事。那也得有钱，没钱说什么都是白搭。这样，我这张卡呢，有一百万，你去拿去。你说你是开什么玩笑呢？这个钱我绝对不能拿。知道我为什么要帮你吗？嗯，因为你的现在就是我的过去。虽然说啊，我比你走运，有一个不嫌弃我的女朋友，但又怎么样呢？我不能因为人家人品好就拉过来当我垫背的。所以啊。我自己打了退堂鼓，错过了这辈子对我最好的女人。你也，这卡呀、啊，你拿着，买一个房，给人一个家。之前不着急，你慢慢还就好。没事吧？嗯，没事。嗯。哎，对了，我问你，雷雨峥去国外，是不是要谈大生意？嗯，那当然，我们雷总去跟 ISG 公司谈合作，有 s g 出资，娱乐城不赚钱。何助理，何助理。The project of the entertainment center of U10 Corporate is not only a milestone in the Chinese architect business, but it also carries enormous business potential. I mean, I have all the possible reasons to believe that if SG is willing to invest and collaborate with us. Not only that, you between both the companies to get a good reputation and praise, but profit and interest as well. Lei, I have to say, I'm very interested in this project, and I'm looking forward to cooperating with you. It's fantastic. We have a deal. Looking forward to work with SG. I have to go to Shanghai with you, though. It's definitely my treat. We have to test the Shanghai ones. I'm looking forward to it. Hey, look, Lin, there's somebody I want to consult you about.
向远，你现在心里特不高兴吧？不高兴？我为什么不高兴？别装了，我知道你心里很不高兴。我天天躲着不见你。哼，因为这事儿啊，是，我承认。不过你也没有错，你有你的自由。樊律，你放心，我一定会努力的，不会让你失望。我们俩订婚。那纯属因为不管因为什么，既然你是我的未婚妻，我就要对你负责，就要对你好。我知道你对我有一点偏见，但是我相信时间会改变一切的。我也相信你一定不会后悔。樊律，给我一个机会，让我保护你。何先生，邹小姐，恭喜你们！这套房子啊，你们已经预购成功了。麻烦二位在两个星期之内交清首付款，否则定金是不予返还的。谢谢你啊。我们这是真的要买房子了吗？我怎么跟做梦一样啊？你傻呀、啊、你啊！这认购书白纸黑字在这摆着呢，你还不相信啊？我相信，我相信。我真是觉得奇了怪了，我怎么觉得这个认购书上每一个字都那么好看呀？嗯，我觉得我们现在应该想想该怎么装修了，复古风呢还是简约风呢？哎，我们俩得赶紧定下来。我怎么觉得你跟这房子比跟我还亲呢？是不是你眼里只有房子了？嘿，我当然喜欢房子啊，我还想搂着房子睡呢，怎么地吧？我告诉你啊，现在这个可是我的大宝贝，你呢？你说你心眼怎么那么小呢？哎，我说你高兴什么吧你？我告诉你啊，你以后都是我何心飞的了。行吧，你跑不了。我干嘛要跑呀？我现在有房子，房子在哪我就在哪，你赶都赶不走。哦，对了，嗯，那个你爸爸是不是今天要走啊？啊。那你哥那钱的事儿解决了吗？啊，我要还差的话，要不我看看上哪儿去找吧，个三五万的。还有啊，我我想了想，咱还是得给老人家买点礼物让他带回去，也让老人家回去好长长脸。好，嗯，那对，走走吧。好。Look who's here, Doctor Wong. Xiao Su, Xiao Su, Doctor Wong. He's beautiful. Oh my God! Let's do. Where should he go? Oh, Mr. Chen. Hello, hello. 我可以拥抱一下吗？小苏，哎呀，你也太激动了。欧姆先生，今天见到您真的是太开心了。您是我的偶像，我真的从来都没有想过，我有一天可以亲眼看见您，我就像做梦一样。What did she say? Was she gonna say she's flattered? You know, she respects your reputation, and she's been looking forward to this day for a long time. <laughs> oh, Miss Tool, I'd much rather that you flatter me as young and handsome. Still you are. <laughs> Respects my reputation. <laughs> Come, guys, grab a seat. Bye bye. Oh, I'm a architect. I'm a architect. Oh, 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 I
，在外滩，外滩设一级高楼大厦。妈呀！ Lava toast. Welcome to our architectural in the bun. I'll help you. Take care of yourself. Might be excused. We're back. We'll keep eating for you. Omo 先生，您多吃一点。您尝尝这个，这个，这个，这个不辣。Miss Du, your boyfriend loves you very much. Omo 先生，我觉得您误会了，他还不是我男朋友。Boyfriend, no. Miss Du. Even though I'm middle-aged, I have the eyes of a hawk. Do you know how Yu Zheng invited me here? One day, Yu Zheng came to my home. Ever since my wife Anna passed away, I have always been in the foul mood, and I don't like visits from strangers. No doubt. On that day, he was slept out in the cold. Excuse me. Hi there. Uh, would this be Professor Ohm's residence? Who is it? And what do you want? Oh, sorry. Um, my name is Lei. I came from China. I had an appointment with Professor Lei. Sir. Sir. Looks. Christ in heaven. Professor. Why haven't you left yet? I really wanted to talk to you. I've been up all night working on a design. I'm very, very tired. No matter what you want to say, I don't want to hear it. Look, Professor. I'm deeply sorry for the intrusion, but a friend of mine who's in China who's majoring in architect she would love an autograph from you. Can you do me a favor, please? Your wife 